Siguraduhin mo na. Spam it home. So, nice step inside. Salto at the post. Nag-ibagkatagan. Inabot pa rin siya ni Robert. Sa katatapos lang na 2021 PBA Draft ay napakaraming manlalaro ang nakuha at syempre, highlighted ito na mga top picks ng grupo. Kamusta mga kadribol? Sa ating episode ngayon ay pag-uusapan naman natin ang mga wasted second overall picks. Marami na din po tayong nagawa ng mga wasted talents. Sa mga gusto pong manood ay ilalagay ko ang link sa description box below. Ano nga bang nangyari sa kanilang mga PBA careers at sino-sino ang nakapasok sa ating listahan? Umpisahan na natin. Pero bago tayo magpatuloy, ay like naman ang video na ito at pakihit na din ang subscribe button, pati na ang notification bell para wala kang mamiss sa mga susunod natin mga videos. Salamat! Champion sa UAAP para sa kuponan ng De La Salle University at naging membro din ng mythical team ang 6-6 forward na si Rico Meyerhofer. Taong 2009 ay nag-apply na si Rico Meyerhofer sa PBA Draft kung saan kinuha nga ito bilang second overall pick ng Pure Foods. Naging maganda nga ang rookie season ni Meyerhofer kung saan nanalo ka agad ito ng kanyang unang PBA Championship at tinanghal pa na PBA Rookie of the Year. Dahil naman sa tumamang ACL injury ay dito na nag-umpisang maging journeyman si Meyerhofer at hirap na ding makakuha ng magandang role at mahabang playing time. Sumikat din itong si Meyerhofer matapos mag-viral ang Shupalpal incident at dahil nga sa ginawa ay na-fine ito ng 20,000 pesos. After ng Pure Foods ay nakapaglaro na din ito sa mga kupo ng Hinebra, Paracobul, San Miguel at Global Port at tuluyan na nga naglaho sa PBA. Bukod sa pagiging two-time PBA champion ay meron din itong career averages na 4.3 points at 4.8 rebounds. Nagawa na po natin ng story si Rico Meyerhofer. Sa mga gustong manood ay ilalagay ko ang link sa description box below. Sayang dahil kung hindi lang sa mga tumamang injuries ay baka hanggang ngayon ay nakikita pa din natin ito sa PBA dahil napaka-reliable ng depensa at rebounding ni Rico Meyerhofer. Ilan naman sa mga nakasabay ni Meyerhofer na maganda din ang naging karir sa PBA ay sina Jervy Cruz, Chris Ross at Japet Aguilar. Taong 2001 nang gawing second overall pick ng Shell ang sweet shooting big man na si Mike Rayback. Nauna pa ngang kunin si Rayback kaysa sa mga katulad ni na PJ Simon Mark Kagiwa at Jan Arigo. Parehas na po nating nagawa ng story si na Ray Buck at Jan Arigo. Nasa description box below lang po ang link para mapanood nyo. Maayos at napanindigan naman ni Ray Buck ang tindi nito sa 3-point area at malaking bagay nga para sa nakuhang PBA Championship ng Red Bull noong 2006. Bago maglaho sa PBA noong 2010 ay may career averages itong si Mike Ray Buck na 6 points, 3.5 rebounds, 0.9 assists, 0.8 block at may 40% clip from beyond the arc. Desente at maayos namang manlalaro si Rayback pero kung titignan mo ang mga manlalaro pinalampas ng shell ay maiintindihan mo talagang sayang ang second overall pick dito. Maraming ang nagulat ng mas piliin pa ng Air 21 si Noloy Baclao na first overall pick at gawin namang second pick ang mas accomplished na si Raba at Husseini. Tila naging motivation naman ito ni Al Husseini na mas ipakita ang basketball skills at kunin nga ang PBA Rookie of the Year Award. Matapos namang maitrade papuntang Petron ay dito na nagumpisang bumaba ang production ni Al Husseini at tuluyan na nga naging journeyman sa PBA. Walang duda, may laro naman talaga itong si Al Husseini pero mukhang hindi lang talaga nito mahanap yung kupo ng para sa kanya. Matapos nga mag-awul sa ilang mga PBA teams ay isa na nga itong free agent at nasa Kuwait na si Al Husseini at nakakapaglaro na uli doon ng basketball. Sayang kung mas nilagyan lang sana nito ng puso at passion ang paglalaro ng basketball ay baka hanggang ngayon ay may kupunan pa din ito sa PBA dahil bukod sa height ay desente din itong maglaro. Okay. 
dahil sa height na 6'10 ay umasa noon ang San Miguel na bilong talaga sa kanila si Samigue Eman at kunin itong second overall pick noong 2007 PBA Draft umasa nga itong SMB na magagamit talaga ni Eman ang tangkad nito at maging dominante sa PBA pero dahil mayroon noong Dorian Peña, Mick Pinisi at Mike Pingris ang SMB ay hindi ganoong nagagamit si Sam Eman. Sa unang dalawang seasons nga nito sa SMB ay may averages lamang si Eman na 2.7 points, 2.2 rebounds at 8.8 minutes na playing time. After manalo ng kampiyonato sa San Miguel ay napunta na itong Alaska taong 2010. Napakaganda nga noon ng tingin ni Tim Cohn kay Eman at sinabi pang kung ang Lakers noon ay may Bynum, Gasol at Odom, ang Alaska naman ay meron ng Eman, Toss at the Vans. Pero sa buong stint nga ni Eman sa Aces ay yung Toss at the Vans lang ang tanging nagpakita. Sinubukan naman ng SMB at Alaska no tulungan si Eman pero hindi nga ito sapat at dito na tuluyang naglaho si Eman sa PBA. Sa buong stint nga nito sa PBA ay may career averages itong si Eman na 2.1 points, 2.2 rebounds at 8.3 minutes na playing time. Nadawit naman si Eman sa kontrobersya matapos sampahan pati na ang misis nito ng estafa kaugnay ng umanoy higit 60 million investment scam noong 2018. Umabot nga sa 64 million ang natangay na mag-asawa na parehas na umanong lumipad papuntang Amerika. Ang mga kasabay naman ni Emma na gumawa din ng magandang pangalan sa PBA ay sina J.R. Kinyahan, Ryan Reyes at Joe Devance. Minsan hindi talaga kasiguraduhan na best player ang makukuha sa top picks at patunay nga dyan ang mga manlalarong kabilang sa ating listahan. Sa katatapos lang na 2021 PBA Draft, Tama kaya ang mga nakuhang manlalaro ng kada PBA teams? Sino sa tingin mo ang mag-excel sa PBA at sino ang titiklop? I-comment mo na yan ka Dribble at nang may pag-usapan tayo. He lost it after he got a layup. Rico Macron was trying to block that shot with his shoe. Kamitin dapat niya yung sapatos niya pang supalpal, Rico Meyerhofer, but you gotta give it to him. He did not stop playing. He was playing defense. Defenders gives it to Michael Rayback for three bags. Michael Rayback, Rayback showing he might be. Kung nagustuhan mo ang kwento natin ngayon, ay pake like naman ng video na ito at kung hindi ka pa nagsusubscribe, ay pake hit na den ang subscribe button. Pati na ang notification bell para wala kang mamiss sa mga susunod nating mga videos. Salamat sa panonood. Ito nga ang Basketball Ace at sa mga susunod nating mga videos. Salamat!